hi to us and welcome to you all in my youtube channel and uh, many of you was want to know about what is the difference in pharmaceutical sciences and pharmacy so many of the universities nowadays are offering bachelor of pharmaceutical sciences or master of pharmaceutical sciences some of them are offerings like bachelor of pharmacy or master of pharmacy you know so in india also some of the universities are offering but i am giving the example from australia so if you want to pursue your higher education in australia especially in, in related to the pharmacy and pharmaceutical sciences so what is the basic difference and why these two degree are i mean the what is the job prospect where you can find uh, once you finish this uh, bachelor of pharmacy or bachelor of pharmaceutical sciences or master of pharmaceutical sciences you know so yes so this is here the example is from uh, monash university monash university one of the top university in australia and world as well and they are offering this three year bachelor of pharmaceutical sciences and um, they are also saying if you want to pursue that um, dual degree if you want dual degree means they are given bachelor of engineering uh, in chemical engineering so you can say like you have a uh, two dual degree in uh, five years like bachelor of chemical engineering or bachelor of pharmaceutical sciences so this uh, course mainly they are just offering for if you want to work in pharmaceutical industry industry means it's not just the pharmaceutical manufacturing the other uh, uh, other things like apart from that like the discovery formulation you know medicinal chemistry like uh, food and cosmetic industry even like clinical research you know farm vigilance all these are industries you can be after once you finish this degree you know but if you are already a finish your bachelor degree in pharmacy from india or you finish already is a farm d uh, from india or pakistan now you want to uh, looking a master degree in uh, in australia so in australia there are few university are offering master of pharmaceutical sciences for example this, this university of tasmania they are offering two year master of pharmaceutical sciences so basically this course is uh, you know the graduate will have gained knowledge in the pharmaceutical and pharmaceutical sciences develop skill in routine and communication areas like i mean we can say that these are if you finish the master of pharmaceutical sciences then only you can work in pharmaceutical industry you know um, so this is from the utahs and another example uh, from uh, this university uh, yes this is uts in uh, in uh, uh, sydney this is also two year course after you finish this degree they are saying master of pharmaceutical sciences is intended to for the student who have completed a relevant degree in science or wish to pursue career in pharmaceutical sciences so those are already finished bachelor of science or bs bachelor of science in uh, like zoology botany chemistry or something so they can go for this but if you are b from or you are from d from india you can also pursue this course so this course uh, once you finish this course you can be eligible to go for further study in phd or you can work in a, in a industry you can work in academia you can work in r d in all these you know but uh, there is a major difference here if you are coming in my, in my last video i discussed about i classify this universities based on the city so if, if you are pursuing any degree from sydney melbourne and uh, brisbane that is a high category i mean this is called if you finish this degree they give you two year post study visa but if you finish apart from this you can get three year for example that this is uh, uh, from um, tasmania if you finish from tasmania you can be get three year or if you are any alive, uh, uh, other city small city you can get a four year so uh, i can recommend you have to go for uh, these small cities so you can at least got a four year degree in something like this and another things here that uh, some university are offering that uh, master of uh, pharmacy you know I mean, yeah, yeah, they are offering M form. So if you are going for M form, M form will give you that a 
that uh, you can be a registered pharmacist in Australia. You no need to write that CAPS exam. Without CAPS exam, you will be a registered pharmacist in Australia. So you can see here in detail, they already did over overview. You can see here, uh, this Master of Pharmacy offers an entry pathway to fast track your career into pharmacy profession. So this course is an accredited and innovative for two year uh, graduate entry. So matlab, अगर आपने एम फॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया से तो आप जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे मगर आपने अगर मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस किया तो फिर आप लोग जो है इंडस्ट्री में ही जॉब कर सकते हैं है ना तो एक और एग्जांपल है एक दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी ऑफर करते हैं दो साल का मास्टर ऑफ फार्मेसी यू नो इन्होंने क्लियरली मैंशन किया यहाँ पर दिस कोर्स प्रोवाइड एडवांस स्टडी इन द एरियाज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक मेडिसिन केमिस्ट्री फार्मोथेरेपी एंड हेल्थ सिस्टम एंड इंक्लूड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर ये कोर्स किया तो आप जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना This program provides direct pathway to professional postgraduate qualification in pharmacy for registration as pharmacist. सो so, अगर आपने फार्मेसी स्कूल में एडमिशन लिया है आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया या आपने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया देन यू कैन बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट राइटिंग ए कैप्स एग्जाम बट इफ यू आर कमिंग दैट बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन दैट केस यू हैव टू गिव ए एग्जाम कैप्स एग्जाम यू हैव टू क्लियर देन यू कैन बी वर्क एज ए फार्मासिस्ट इफ यू वॉन्ट और एल्स यू कैन वर्क एज ए इंडस्ट्री so i can recommend if you are coming for in australia so you have to uh, uh, go for master of pharmacy not the master of pharmaceutical sciences or you can do one thing you can go master of pharmaceutical sciences in the regional areas where you can get a four year post study visa तो इसका मतलब है कि आपने दो साल का वो कोर्स किया उसके दौरान ही आप जो कैप्स एग्जाम कर लेंगे और जैसे ही आपने कैप्स एग्जाम क्लियर किया फिर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी वहीं पर ही मतलब डेफिनेटली मिल जाएगी क्योंकि जो स्कार सिटी है फार्मासिस्ट की वो स्मॉल सिटीज में ही है मतलब बिग सिटीज में नहीं है तो आपको वहीं पर आना चाहिए आपके पास चार साल का वीजा भी है तो आपको गवर्नमेंट से वीजा लेने की जरूरत नहीं है और आपने जब इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी और आपके जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे आपने रूरल एरिया में स्टडी किया दो साल दो साल आप वहाँ रहे उसके ही पॉइंट्स मिलेंगे है ना तो ये सारा मिला के आपको पी मिल जाएगा है ना तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप मैं कहूँगा कि येस मोस्ट वेलकम अभी अगर आप इंडिया से के अंदर हैं और आप कैप्स एग्जाम लिख के आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वो इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए गए हैं मतलब जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है 85 फाइव पॉइंट्स यू कैन नॉट मतलब आपको इतने पॉइंट्स होंगे नहीं तो आपको पीआर नहीं मिल सकता है तो आपके पास अभी बस एक ही ऑप्शन बच रहा है कि आप स्टडी करने आइए ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो साल का मास्टर प्रोग्राम आप चूज कर सकते हैं तो ये मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस कर लीजिए आप रूरल एरिया में तो आपको चार साल का वीज़ा मिल जाएगा पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा और अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहें फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये एडलेट के अंदर होता है तो अगर आपने यहाँ से किया तो यहाँ पर आपको तीन साल का वीज़ा मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा तो तीन साल का मिलेगा मतलब वही बहुत ज़्यादा एनफ है तो आपको किसी भी स्पॉन्सर से ज़रूरत नहीं है आपको और आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी जैसे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी आपके सारे पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो आप जो है पी के लिए एप्लीकेबल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो एक लिस्ट निकालते हैं ये ऑक्यूपेशन शॉर्टेज की तो अगर उनकी ऑक्यूपेशन में अगर शॉर्टेज नहीं भी है कोई बात नहीं है आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं मगर इनकी कंडीशन ये होती है कि आप अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मतलब आप बंदे हों मतलब आप वो कैसे दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे कि आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आपके पॉइंट्स अगर एट्टी हो जा रहे हैं तो फिर आप स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आपके पॉइंट अब तो हंड्रेड हो जाएंगे मैं समझता हूं अभी जो है सोलह नवंबर के बाद से तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए और आपको कैफ देने की जरूरत भी नहीं है और आपका ये डायरेक्टली काम हो जाएगा
तो होप आप लोग समझ गए होंगे फार्मास्यूटिकल साइंसेस और फार्मेसी में क्या अंतर है फार्मास्यूटिकल साइंसेस जो है वो इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है कि आप इंडस्ट्री में डायरेक्टली काम कर सकते हैं बेसिकली वो है जो फार्मेसी नहीं कर पा रहे हैं और उसकी फीस भी कम होती है फार्मास्यूटिकल साइंसेस कम्पेयर टू फार्मेसी स्कूल तो जो लोग बी एस सी किए हैं साइंस में वो लोग मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस कर लेते हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए मगर अगर आप मास्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तब भी आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो